ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പനീർ മസാലയാണ് ഇത് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തി ബട്ടൂര പിന്നെ നാൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യൂബ് പീസസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലോക്കായിട്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി പനീർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പും മിളകൊക്കെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പ് മിളക് മസാലയൊക്കെ പരട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ മസാല ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സബോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബോള ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഒരു വലിയ സബോളയാണ് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ഇതൊക്കെ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് തക്കാളി ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഇതൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ഇനി സാധാരണ പനീർ കറി ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണിത് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഉലുവയുടെ അല്ല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണിത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പനീർ ഉപ്പും മിളകും മസാലയൊക്കെ പരട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലാതെ പനീർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും മിളകൊന്നും പിടിക്കില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നെയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതി ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവിയിലേക്ക് പനീർ ചേർക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനാണ് പനീർ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക നാല് സൈഡും വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പനീർ മസാല ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പനീറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ക്യാഷ്നട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒത്തൻറ്റിക് റെസിപ്പീസ് ഇത് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പനീർ മസാല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കരിഞ്ഞു പോവരുത് ഇതും ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും റോസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത് മുഴുവൻ മസാലകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു മൂന്ന് കരയാമ്പൂവ് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കറുകപ്പട്ടയുടെ കഷ്ണം ഇനി പനീർ മസാല ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മസാലകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ മസാല ചേർത്തതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാണ് പ
ഈ ടൈമിൽ സ്റ്റൗ നല്ല സിമ്മിൽ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ജീരകം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സബോള അരച്ചത് ചേർക്കാം ഈ സബോളയൊക്കെ അരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സബോളയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ടൈം വേണ്ടി വരും പാത്രത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി സബോളയുടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ സബോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ വഴറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ സാദാ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കടലമാവ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറിയുടെ ഗ്രേവി പെട്ടെന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുക നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാം പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ തോന്നും അധികം പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ തക്കാളി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി കൂടിപ്പോവും ഇനി പനീർ മസാലയ്ക്ക് എത്ര ഗ്രേവിയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഭാഗത്തിനാണോ നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കാം ഇനി കസ്തൂരി മേത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാണ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ചേർക്കരുത് കറിക്കൊരു കൈപ്പരസം വരും അപ്പം തിക്നെസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി പനീർ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ